ang OFW sa Saudi Arabia. Mahigit limang buwan na raw kasi silang hindi pinapasweldo ng kanilang employer. Yan ang inaksyonan ng sumbungan ng bayan. Kami po ay gustong gusto na namin umuwi. Uwe! Silang may kit isang daang overseas Filipino workers na nasa Dubai, Saudi Arabia. Nirecruit umana sila ng JS Contractor Incorporated sa Pilipinas para maging safety officer, foreman, work permit receiver at laborer para sa kumpanyang Arcad Engineering and Construction sa Dubai. Ang problema, may git limang buwan na silang hindi pinapasahod ng ARCAD. Ang hiling nila sa Philippine Overseas Labor Office at Overseas Workers Welfare Administration o Polo OWA, makabalik na sana sila sa Pilipinas. Ako po, isang uh, walang buwan ako dito nakatambay. Gusto ko nang umuwi. Walang pera na ipapadala sa pamilya. Gusto, kailangan na ako ng mga anak ko, asawa. Napilitan raw silang mangutang sa Pilipinas para mabayaran ang penalty nila sa kanika nilang ikama o resident permit na dapat ay sagot daw ng employer. Puro na lang pangako ng pauwiin kami, hindi pa rin po kami nakauwi. Ang pamilya namin po ay uh, bandado na po. Wala nang pangbili kung ano, uh, wala nang pangbili sa pagkain nila. Wala yung pang-araw-araw na needs nila. E dinulog ng sumbungan ng bayan kay OWA Administrator Hans Kakdak ang reklamo. Tapos na natin yung mga kumpanyang na nasasangkot. Hinahanda na yung kanilang repatriation for for uh, special flights. Pero alam mo, merong kasing lockdown ngayon sa Saudi, 24-hour curfew. At pinakamalala ang pag-implement nito doon sa uh, eastern side where Jubei is. Naantala lang daw ang planong repatriation dahil sa COVID-19. Depende na depende na dito sa kung kailan maiipsa ng health crisis. Tutulungan natin sila dyan. At hindi lang yan, uh, marami pa nakahanda sa kanilang tulong in terms of likelihood at uh, uh, unemployment. Rest assured, no, yung repatriation nila is being... Uh, sa pagsasaliksik ng sumbungan ng bayan, mayroong valid license for recruitment mula sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang GS Contractor Incorporated. Pero pinaiimbestigahan na sila ng OWA maging ang ARCAD sa statement na pinadala ng GS Contractor Incorporated na iparating na sa kanila ang reklamong hindi napapasahod ng ARCAD ang mga OFW. Dahil dito, hindi na sila muling nag-deploy ng mga Pilipino sa naturang kumpanya. Niya. E dinulog na rin nila sa Polo Owa ang problema. Patuloy silang nakikipag-ugnayan para sa planong repatriation ng mga OFW. Sinubukan namin kunin ng panig ang ARCAD sa pamamagitan ng email at private message sa kanilang Facebook page pero wala silang tugon sa amin. Sa Las Piñas, umuwing luhaan ang ilang residente sa dalawang barangay na nagbakasakaling makakasakaling.